یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اس سے سچا کر دکھایا پس ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو ابھی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے ہر چیز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس لیے ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا توبہ قبول کرتے ہوئے ان کرتے ہوئے ان پر جھکے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اور اللہ نے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غیر سمیت اس طرح لوٹا دیا کہ وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں مومنوں کے حق میں کتال میں کافی ہو گیا اور اللہ بہت قوی اور کامل غلبہ والا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ حسن رضا اب نظم پیش کی جائے گی نظم کے لیے حسن بشیر صاحب تشریف لائے السلام علیکم ہمارا خلافت ایمان ہے یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے ہمارا خلافت ایمان ہے یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے اسی سے ہر ایک مشکل آسان ہے گریزاں ہے اس سے جو نادان ہے رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم جمایت کا قائم ہے اسے برم ہمارا خلافت پہ ایمان ہے یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے نہ ہوگا کبھی اپنا اخلاص کم بڑھے گا اسی سے ہمارا قدم خلافت کا جب تک رہے گا قیام نہ کمزور ہوگا ہمارا نظام ہمارا خلافت ایمان ہے یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے خلافت کا جس کو نہیں احترام 
जमाने में होगा न वो शादो काम खिलाफत से जिंदा दिलों में खुदा खिलाफत गरीबों का है आसरा हमारा खिलाफत ईमान है ये मिलत की तनजीम की जान है Now there would be the first speech of this session it would be in English and it will be delivered by the Man Atif Sahib and the topic of his speech is Khilafat e Ahmadiyya and our responsibilities. Ab pehli takrir is session ki hogi jo Man Atif Sahib pesh karenge aur unwan hai ki Khilafat e Ahmadiyya aur hamari zimmedari. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلفد مربي صاحب برادرز اند سسترز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته it is truly an honor and great privilege to speak about an important topic which indeed is the need of the time that is Khilafat Ahmadiyya and our responsibilities. First of all, it is important to explain what the word Khilafat means. We read in the Holy Quran that when God planned to appoint Adam, may peace be upon him, as a prophet, he said, I am about to place a Khalifa on the earth. The Arabic word Khilafat from which the word, the word Khalifa is derived means he came after or he stood in place of. This implies that God has created man with the purpose of appointing him as his representative, a man of God on earth to maintain order <coughs> and enforce law and justice. Khalifa is the representative of God on earth. <clears throat> For man to be capable of discharging this great and sacred trust, he first had to attain divine knowledge. And obviously, he could not achieve this without a correct conception and comprehension of his creator. So it was necessary that God himself should first have given man the knowledge of divine attributes so that he could, re he could recognize his creator and behold him and attain his nearness. So the institution of Khilafat is this bounty that God bestows on a nation or community whose members are following the true divine guidance properly. He gives them power and dominion over the other nations so that they can maintain order and establish his unity in the world. And we, as Ahmadi Muslims, have been blessed with a Khalifa who looks after all the Jamaat. If today the Ahmadi Muslim community has any impact on the world and the hearts of mankind, if it has any spiritual or philosophical influence, or if it has any dignity and honor. It is entirely because of Khilafat e Ahmadiyya. My friends, let me tell you the truth and reality is that this progress is due to our love for and unconditional obedience to the Khalifa. O members of Jamaat e Ahmadiyya, we have a great responsibility to the Khalifa. We must become the embodiment 
of the directives of the Khalifa. For this, we should, first, we should believe in and be ever faithful and obedient to the institution of Khilafat, because it is Allah who has established it. <laughs> Second, we must act righteously, because the Khilafat will remain among us only so long as we are righteous. In this regard, Hazrat Khalifatul Masih the fifth, Ayahudu Ta'ala bin Asahil Aziz, says, My advice to you is to always strive to strengthen the institution of Khilafat, and always advise your children and their children to remain connected to Khilafat, so they can reap its benefits. To gain victory and to gain blessings from Khilafat, the first condition is to establish Salat in congregation. Through prayer, you will attain the mercy of God. If you don't pay attention to worship, then you will be counted among the disobedient. And there is no promise of Khilafat with the disobedient. Third, complete obedience to the institution of Khilafat is essential. Some people say, we obey the Khalifa and we will continue to obey the Khalifa. But locally, we will not obey the president, or the amir, or the missionary, or the secretaries. Such people are not obeying the Khalifa. The true meaning of obedience to Khilafat is that we should obey the system of authority within the community, from the Khalifa to our local office bearers, who are actually the representatives of the Khalifa. It should be remembered that there is no selective obedience in Jamaat. One cannot choose to obey what they like and disobey what they don't like. It is only obedience to all levels of authority in the Jamaat, which will ensure that Khilafat remains among us until the day of judgment. This is the sign that the righteous actions of the Ahmadis the Holy Prophet Muhammad وسلم, advised, be with the Jamaat, listen to the Imam, and show complete obedience to him. The Holy Prophet وسلم, says, the one who separates even a little from the Jamaat has removed himself from the Islam. <coughs> Explaining the importance of obedience, the second Khalifa, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed, says, the meaning of Khilafat is that as soon as the Khalifa of the time says something, all other schemes, proposals, and plans are discarded. And it is kept firmly in mind that only that scheme, proposal, and plan is useful, which has been instituted by the Khalifa. Until the Jamaat is filled with this spirit, all khutbas are useless. All schemes are deceptive, and all plans are doomed to failure. These are our responsibilities, but a question arises. What blessings do we really achieve by doing this? Almighty Allah has promised in the Holy Quran that Khilafat will be a means of establishing faith on earth, a source of peace and solace at the time of fear and distress. But only those will benefit from these blessings, those who will worship Almighty Allah and will remain obedient and loyal to the Khilafat. This promise is conditional, that if we truly would like to achieve the blessings of Khilafat, then we must become loyal, faithful, and obedient. His Holiness, Hazrat Khalifa Tul Masih V, Ayahud Salah bin Nasuhil Aziz, has advised us on many occasions that every Ahmadi should be thankful to God for bestowing the bounty of Khilafat. At the same time, every Ahmadi must always reflect upon whether we are fulfilling the conditions mentioned by God. When one lives with this constant thought and then does good deeds accordingly, while praying for Khilafat, that they will truly attain the blessings of Khilafat. The 113 years 
of the history of Khilafat Ahmadiyya is a true evidence and the Jamaat has been seeing the fulfillment of this promise made by God Almighty to the promised Messiah alayhi salam. The opponents did not realize that the very purpose of this second manifestation was the same that the promised Messiah alayhi salam was commissioned in order to continue the teachings of the Holy Prophet In his first address as the Khalifa, the first Caliph, Hazrat Hakim Morvin Uradin said that all must obey him as the Khalifa. He said that there was no value in merely pledging <coughs> allegiance or him accepting the oath of allegiance from others. For this, for this can be done by anyone. Instead, the main aspect must be to complete, uh, to have complete obedience to Khilafat. Many present here today do remember when Hazrat Khalifa al the IV passed away in April 2003, and the community was struck with a great grief yet again. The opponents thought that the community would not flourish and it would end, but little do they know that the true hand leading this community is the hand of God. We are witnesses to the blessings of Almighty Allah to the institution of Khilafat during this era of Khilafat al-Khamsa. The introduction of the Jamaat and its global recognition in this era has happened in an extraordinary manner among every section of society and at every level. True MTA, the true message of Islam, is reaching every country of the world. Similarly, the true message of Islam is being propagated through social media. Then, during the COVID-19 pandemic, Allah the Almighty has taught us a new approach of how one can strengthen their bond with the Khilafat, which is through online or virtual meetings, which Hazur has been doing. All of these are the signs of Allah the Almighty's support, which we are witnessing. We should always remain grateful servants of Allah the Almighty and prostrate before him. And we ought to demonstrate our gratitude for this blessing of Khilafat to our every word and deed. We ought to be ever ready to make any kind of sacrifice in order to fulfill our pledge of obedience to Khilafat till our very last breath. It is only then that we can do true justice in instilling the spirit of obedience in our future generations. Those among us who are ready to make every kind of sacrifice while remaining firm upon their faith, the promised Messiah السلام, has reassured them of becoming the recipients of Allah the Almighty's blessings. <clears throat> In relation to this, the promised Messiah السلام, states, do not think that God will let you go to waste. You are the seed which the hand of God has sown in the earth. God says that this seed will grow and flower and its branches will spread in all directions and it will become a huge tree. So, blessed is the one who believes in what God says and does not fear the trials which he suffers in his path. For the coming of trials is essential so that God may try you to see who is true in his declaration of bad and who is false. <coughs> may Allah, may Almighty Allah enable us to fulfill our responsibilities in the best possible manner. So we become the recipient of all the blessings attached to the institution of Khilafat. Amin. مالی قربانی اور تعلق بلا کا ذریعہ کے عنوان پر ہوگی مالی قربانی تعلق بلا کا تعلق بلا کا ذریعہ کے عنوان پر ہوگی جو مکرم جری اللہ خالد سے پیش کریں گے السلام علیکم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التحلق واحسنوا ان الله يحب المحسنين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم مز سامعين دینی تعلیمات کا خلاصہ دو امور میں بیان ہوا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں حقوق کی نیک نیتی اور احکام الہی کے مطابق ادائیگی انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اس سے تعلق پیدا کرنے کا مورد بنا دیتا ہے آج میری گزارشات کا موضوع اللہ تعالیٰ کے خاطر اس کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے جو کہ اس کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ مال اس کے دین کی ترقی اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے کام آتا ہے اور ان دونوں کی ترقی اور بہبود انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وارث بناتی ہے جناب صدر قرآن کریم کے آغاز میں سورت البقرہ میں متقیوں کی ایک بنیادی علامت یہ بیان کی گئی ہے وہ مما رزق نہ ہوں یون فکون وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں گویا متقی کی بنیادی علامت قیام نماز کے بعد انفاق فی سبیل اللہ ہے ان دونوں امور کی ادائیگی کے بغیر تعلق باللہ قائم نہیں ہو سکتا حضرت مسیح مود علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار اس اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب اسے دے چکے مالو جان بار بار ابھی خوف دل میں ہے نابکار مز سامعین تقریر کے آغاز میں میں نے سورت البقرہ کی آیت 196 اور سورہ عمران کی آیت 93 کی تلاوت کی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور احسان سے کام لو اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اس مال سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالی اس کو جانتا ہے ان دو آیات میں مالی قربانی کی اہمیت اور برکات کو دو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے اول یہ کہ مالی قربانی نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اور مالی قربانی کرنا گویا احسان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی جو لوگ مالی قربانی کرتے ہیں وہ محسن ہیں انہیں مخلوق انہیں مخلوق خدا سے پیار ہے وہ اللہ کی خاطر ان پر خرچ کرتے اور اس کے دین کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے دوسری آیت میں مالی قربانی کو محبت کے مضمون سے باندھا ہے کہ حقیقی اور کامل نیکی تب حاصل ہوگی جب اس مال کو خرچ کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو اور پھر جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے مال و دولت سے محبت ایک طبی عمل ہے اور اس محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرنا یہ کامل نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب تبھی حاصل ہوگا جب اپنے محبوب اور پیاری چیزوں کو اس کی خاطر قربان کریں گے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں اور ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری کوئی نازل ہو رہی ہے اور خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا جو اپنے عزیز مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے گا یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیز سے محبت نہیں کر سکتے اور تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا سے بھی صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو پس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس 
کہ مال بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادوں پر کچھ احسان کرتے ہو بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس, اس خدمت کے لیے بلاتا ہے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کرو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ جو اس کی خدمت بجا لائے گی تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے بس ایسا نہ ہو کہ, کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہاں یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمت خدمتوں کا ذرا متحج نہیں ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے سامعین کرام عزیز ترین چیز کو قربان کیے بغیر اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں فرمایا بیکار اور اکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا نیکی کا دروازہ تنگ ہے بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ نسے سری ہیں لنتنا البرا حتہ تن فکو مما تو ہبون جب تک عزیز سے عزیز پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آرزی تکلیف جب تک آرزی تکلیفیں برداشت نہ کی جاوے خدا ٹھگا نہیں جاتا مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کے پروانے کرے کریں کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس آرزی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے حضرت مسیح محمود علیہ السلام کا دور مالی جہاد کا دور ہے اور مالی قربانی کرنے والا یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والوں میں شمار ہوگا حضرت مسیح محمود علیہ السلام اپنے زمانے کے اس جہاد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہر ایک شیخ جو اپنے تئی بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی سلسلہ کی خدمت کرے ہر ایک بیت کنندہ کو بقدر وسط مدد دینی چاہیے تا خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے اگر بے ناغا ماہ با ماہ ان کی مدد پہنچتی رہے گو تھوڑی مدد ہو تو وہ اس مدد سے بہتر ہے جو مدت, مدت تک فراموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت اپنے ہی خیال سے کی جاتی ہے ہر ایک شخص کا سد اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے عزیزو یہ دین کے لیے اور دین کے اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا حضرت مسیح محمود علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کیسا یہ زمانہ ببرکت ہے کہ کسی سے جانے مانگی نہیں جاتی اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کی بشر استطاعت خرچ کرنے کا ہے پھر فرماتے ہیں اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا امید نہیں رکھتا کہ اس مال سے خرچ سے اس کے مال میں کچھ کمی آ جائے گی بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی بس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں کہ یہی خدمت گزاری کا موقع ہے پھر بات کے پھر بات کے وہ وقت آتا ہے کہ جو ایک سونے کا پہاڑ بھی اس کی راہ میں خرچ کرے تو اس وقت کے پیسے کے برابر نہیں ہوگا 
حضرت خلیفت المسیح الرابع اپنے ایک خطبہ میں مخلصین جماعت کی مالی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جس پر خدا کا فضل ہے اور خدا کے فضلوں پر خزاں نہیں آیا کرتی خدا کے فضل دنیا کے دوسری تمام مالی نظاموں سے اس طرح ممتاز ہوا کرتے ہیں حضرت مسیح مود علیہ السلام اس مضمون کو بڑے پیارے انداز میں یوں بیان, فرما یوں بیان فرماتے ہیں بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں لگے ہیں پھول میرے بستان میں سامعین کرام جماعتی چند اور مالی قربانی کی بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق قائم کرنا اور اس کا قرب پانا ہے اس مقصد کو لے کر ہم مالی قربانیاں پیش کریں گے تو یقیناً اللہ کے محبوب بن جائیں گے اور ہمارے اعمال میں بھی برکت پڑے گی اللہ تعالیٰ ہمیں مالی قربانیوں نیک نیتی خلوص دل اور تقوی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا قرب ہمیں حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے اموال و نفوس اور اخلاص و تقوی میں برکت عطا فرمائے آمین واخر تعوانا ان الحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ و حسن الجزا The next speech would be in English and it will be delivered by Brother Ahmad Al-Fawaz Sahib and the topic of his speech is Why is it necessary to believe in the promised Messiah alayhi salatu wa salam? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغد مرب الصاحب رغز ومسترز To understand why it is necessary to believe in the promised Messiah alayhi salam, we must first understand the importance of the institution of Khilafah in Islam and the relevance of the second coming of Jesus Christ, Hadrat Isa alayhi salam, to us Muslims. Allah says in the Holy Quran, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله has promised to those among you who believe and do good works that he will surely make them successors in the earth as he has made successors from among those who were before them and that he will surely establish for them their religion which he has chosen for them and that he will surely give them in exchange security and peace after their fear they will worship me and they will not associate anything with me then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. The first verse recited in indicated promise from Allah to the Muslim Ummah, guaranteeing the establishment and continuation of Khilafah on earth. The second verse proceeds to define conditions for the fulfillment of the prophecy. The Khilafat of Islam is required 
to ensure the preservation of the teachings of Islam. It must be understood that Islam is the religion of Allah, which has been perfected for Muslims. As Allah says in Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 4, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, and today I have perfected for you your religion. The Khilafah does not bring a new message or define a new religion. Rather, it ensures that the correct practice of Islam remains among Muslims. The concept of Khilafah is not new in Islam and can be seen in the Khilafah of Moses in the form of the Israelite prophets. The Khilafah of Islam is rich in history and corresponds to the prophecy of the Holy Prophet Muhammad <laughs> According to a hadith reported in Musnad ibn Hanbal, the Holy Prophet Muhammad وسلم, said the following when addressing the Sahaba. تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ هَاجِ النَّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت Prophethood shall remain among you as long as Allah wills He will bring about its end and follow it with khilafa on the precepts of prophethood for as long as he wills and then bring about its end. Kingship shall then follow to remain as long as Allah wills and then come to an end. There shall then be monarchical despotism which shall remain as long as Allah wills and come to an end upon his decree. Then there will emerge khilafa on the precepts of prophethood. The Holy Prophet Muhammad وسلم, then became silent. In this hadith, the Holy Prophet Muhammad وسلم, prophesies the fall and rise of Khilafah in the Muslim Ummah. He prophesies the demise which would mark the start, his own demise, which would mark the start of Khilafah on the precepts of prophethood the rightly guided Khalifas, and subsequently the end of Khilafah on the, precept, on the precepts of prophethood and the subsequent rise of kingship and tyranny in Islamic leadership, which will then be eventually followed by Khilafah on the precepts of prophethood. The consensus among Islamic scholars, even outside the Jamaat, is that the re-establishment of Khilafah here refers to the promised Messiah and Mahdi alayhi salam. The prophecy of this hadith has been fulfilled completely. This is our belief as Ahmadi Muslims. Other Muslims are still waiting for the Mahdi. Where we differ as Ahmadis is in our belief that the last and final part of the hadith, the reinstatement of Khilafah on the precepts of prophethood has happened. <coughs> We believe that the, um, the promised Messiah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu was salam, uh, is the promised Messiah and Imam Mahdi that has been foretold by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and is the manifestation of the second coming of Jesus, Hazrat Isa alayhi salam. This belief is central to our identity as Ahmadis, and therein lays the importance of our belief in the promised Messiah. But one might ask, why is it necessary to believe in the promised Messiah? <coughs> we must remember the purpose of the establishment of Khilafah. 
to keep the correct practice of Islam alive among Muslims. Over the years, after the end of the first Khilafa on the precept of prophethood, Muslims have digressed significantly from the true teachings. At critical times, Allah has raised Mujaddideen, reformers, to restore the correct Islamic practice and in the fulfillment of multiple prophecies. Allah has raised the Imam Mahdi السلام, from among the Muslim Ummah with true signs and a clear message. The Imam Mahdi and the promised Messiah السلام, are one and the same person. As one hadith goes, لا Mahdi إلا عيسى, meaning no Mahdi except the Messiah. This is the belief of the, of the Ahmadiyya Muslim Jamaat that the person who is the promised Messiah is indeed the founder of the Ahmadiyya Muslim community. Based on the verses of the Quran and Hadith I have recited, it is clear that it is of absolute necessity that a Muslim believes in the promised Messiah when he is appointed by Allah. It follows from this that a Muslim must believe in the Khilafah of the promised Messiah while the Khilafah remains among us. The Khilafah of the promised Messiah is the final part of the prophecy of the Holy Prophet Muhammad <laughs> indicating the restoration of Khilafah on the precepts of prophethood. May Allah continue to bless the Khilafah and strengthen the Ummah. Since the demise of the promised Messiah alayhi salam, Allah has appointed Khilafa from among the followers of the Mahdi. This is a testament to the truth of the message of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Further proof of the truth of Islam and proof of the truth of the Jamaat. Allah has blessed us with over a hundred years of Khilafa and we pray Allah continues to bless the Ummah with successful Khilafa on the precept of prophethood and keeps the message of Islam strong in our hearts. Returning to my topic, why do we have to believe in the promised Messiah alayhi salam? The shortest and simplest answer to this will be that it is the will of Allah and his messenger sallallahu alayhi wasallam that the promised Messiah alayhi salam be accepted and faith in Allah and his messenger sallallahu alayhi wasallam will be meaningless if one did not comply with their will. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam has instructed us that when we find the Mahdi, we must believe in him. The Prophet said, فَإِذَا رُؤَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوَنَ عَلَى ثَلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي And when you behold him, pledge allegiance to him, even if you have to crawl over the snow, for he is the Khalifa of Allah, the Mahdi. In another hadith, the Prophet said, كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ إِبْنُ مَرْيَمْ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ How will you fare when the son of Mary descends among you and he will be your Imam from among you? In another hadith, the Prophet said, مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ فَلْيُكْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمْ وَسَلِّمْ Those of you who shall meet the promised Messiah and Mahdi shall convey my greeting of peace, salam, to him. In another hadith, the Prophet said, By him in whose hand my soul is, the son of Mary will soon descend among you as a righteous judge. He will abolish the cross and kill the swine, and there will be no tribute. And he will distribute wealth such that no one will accept it. And one prostration will be better than the whole world and all that is in it. And in another hadith, the Holy Prophet Muhammad says, Blessed is he 
who lives after the coming of the Messiah. <coughs> it will be announced for the heavens in the land, and it will be announced for the earth in the crops. If you were to sow your seeds upon the rock, it will surely grow. You will not have greed for one another, nor will you envy each other, nor will you hate each other until a man will pass by a lion and he will not harm him and he will walk over a snake and it will not harm him you will not have greed for each other nor will you envy each other nor will you hate each other these are all sayings of the holy prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam testifying to the necessity of us muslims to accept the Mahdi. There is a loud and clear message of us, Ahmadi Muslims, that we are very blessed, that we have accepted the promised Messiah, alayhi salatu wassalam. Therefore, it is obligatory upon us to become true Muslims. We must shun every evil, greed, envy, and hatred, and become holy, pious, and righteous. In conclusion, the promised Messiah alayhi salam, is appointed by Allah to ensure the Muslim Ummah remains true to the message of Islam. As Ahmadi Muslims, it is our task to help the Khalifa of our time in fulfilling this task, in this task by engaging in tabligh efforts and living our best lives as true Muslims. May Allah grant us the ability and discipline necessary to perform our tasks and guide us whenever our hearts stray from the path. Ameen. Thank you very much. Jazakumullah wa khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yahoo! 
بس فیصلہ یہی ہے اے میرے رب رحمان تیرے ہی ہیں یہ احسان مشکل ہو تجھ سے آسان ہر دم رجا یہی ہے وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و دعو لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدو و رسول اما بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَذَكَرْ اللَّهِ كَسِيرًا یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کسرہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے ربط ہے جانِ محمد سے میری جان کو مدام دل کو وہ جام لبا لب ہے پلایا ہم نے مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام و رحمت اس سے یہ نور لیا بارِ خدایہ ہم نے عزیز احبابِ جماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و حسان اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اور حضرت سیدنا خلیفت المسیل خامل سیدہ اللہ تعالیٰ بن حسر العزیز کی دعاوں کا سمرہ ہے کہ آج ہمیں اپنا پانچوان جلسہ سلانہ منقت کرنے کی توفیق مل رہی ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام جلسہ سلانہ کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فرمایا اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور انکسار اور توازع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں فرمایا یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خانخہ 
التزام اس کا لازم ہے بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن سمارات پر موقوف ہے ورنہ بغیر اس کے ہیچ ہے یعنی اگر نیت صحیح نہیں اور اچھے پھل نہیں حاصل ہو رہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے تو پھر بالکل ہیچ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمل آمال و بدیاتے کہ یاد رکھو عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے یہ ایک جامع کلمہ ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دین کی ساری حقیقت اس ایک جملے میں بھر دی گئی ہے اور یہ ایک بنیاد ہے کہ جس سے انسان کو حیوان سے امتیاز حاصل ہوتا ہے اور جس کی بنا پر انسان کے طبی افعال دائرہ اخلاق میں داخل ہو کر انسان کو ذمہ وار اور امال کی جواب دہ ہستی بنا دیتے ہیں اور شریعت کی تمام پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں آج کا جلسہ ہمیں اخلاص اور حسن نیت کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کا شکر اور اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کا شکر اسی صورت ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم احکامات کو سمجھنے والے ماننے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں نیکی اور تقوا ایمان و اخلاص قربانی اور اطاعت و وفا میں ترقی کرنے والے ہوں ہمارا ہر دن اور ہر قدم گزشتہ دن سے اور پچھلے قدم سے نیکی اور تقوا اور حضرت مسیح مود اسلات و اسلام کی بےست کے مقصد کو پورا کرنے میں ترقی کرتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا نظر آئے جہاں ہم اپنی برائیوں لنسوں اور کوتاہیوں کو پیچھے چھوڑنے والے ہوں وہیں نیکیوں میں نئی منزلوں کو طے کر رہے ہوں ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے علم اور ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد پیدائش کیا ہے ہمیں اپنی زندگی اور اپنی ہستی کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ وٹ از دی پرپز آف مائی بینگ اور اس سوال کا جواب بھی تلاش کرنا چاہیے کہ ہم نے حضرت دس مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کو کیوں مانا ہے اگر تو جواب یہ ہے کہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کسی تعاون کے لیے کوئی ہم اثر ہم علاقہ اور ہم زبان لوگ مل جائیں یا سیاسی طور پر یا دنیاوی طور پر کوئی مقصد حاصل ہو جائے تو یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے بیت کا حق ادا نہیں کیا اور نہ ہی اپنے وجود کا مقصد تلاش کر سکے ہیں لیکن اگر ہمارے دل و دماغ یہ گواہی دیں اور ہمارا کول و فیل اس پر گواہ ہوں کہ ربا نہ انا سمے نہ منادی ایمانے ان آمے نو بے رب کم فا منا یعنی اے ہمارے رب ہم نے تیرے معمور کی بیت کی ہم نے تیرے معمور کی بیت کسی دنیاوی مقصد اور لالت کی وجہ سے نہیں کی اے ہمارے رب ہم نے تیرے معمور کی آواز کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان ایمان لے آؤ پس ہم ایمان لے آئے ہیں پس مبارک ہیں وہ جن کے کول و فیل اس خدائی فرمان کے مطابق ہیں اور ان کے دل اس پر گواہ ہیں ہمارے پیارے امام سیدنا خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں پس اس بات کو سمجھتے ہوئے ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ان ترقی یافتہ اور آزادی کے نام پر دینی پابندیوں اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے بھی آزاد ملکوں میں جہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دینی احکامات کی پابندی کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی ہے یہ ملک ان سب سے آزاد ہیں ان ملکوں میں تو خاص طور پر توجہ اور کوشش کی ضرورت ہے ورنہ دین کے نام پر ان ملکوں میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دینا اور دنیا میں پڑ جانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا دیتا ہے بس ہمیں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی دنیا کمائیں جو آخرت کی حسنات کی بھی موجب ہو نہ یہ کہ یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے مقصد کو بھول جائیں اور آخرت میں حسنات لینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مجھے بنے اور پھر دنیا کی رنگینیاں اور لذات ایسی ہیں کہ جو انسان میں مزید بے چینیاں پیدا کر دیتی ہیں اپنی طرح سے انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھے سکون مل سکتا ہے لیکن حقیقت میں سکون نہیں ہے بلکہ بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں
عزیز احباب جماعت آج ہم نے مختلف اہم مناوین پر نہایت ایمان افروز تقاریر سنی ہیں تمام مقررین نے بہت محنت سے یہ تقاریر تیار کی ہیں ان تقاریر کا مقصد صرف سننا نہیں بلکہ ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری دنیا بھی جنت ہو اور آخرت بھی جنت ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوا ہسنا ایک رول ماڈل ایک آئیڈیل اور مینٹور قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عسوت الحسنا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے یقیناً ہمارے لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کی حیات مبارک کا ایک اسوا حسنا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سیڑھی کی حیثیت رکھتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمیں قرآن کریم میں ارشاد ملتا ہے کہ کل ان کن تم تو بون اللہ فتح بے اونی یوہ بکم اللہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا پس ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور یہ محبت ہمیں اسی وقت ہی مل سکتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے بطور لائے عمل بنائیں اور آپ کے ارشادات اور نسائے کو زندگی کے ہر کام میں اپنے لیے بطور نمونہ اختیار کریں حضرت دس مسیح مود علیہ سلاط و سلام فرماتے ہیں نو انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفی نہیں مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی قسم کی بڑائی مت دو تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے نجات یافتہ کون ہے وہ جو یقین رکھتا ہے کہ خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفی ہے اور آسمان کے نہ نیچے اس کے ہم مرتبہ کوئی اور اصول ہے اور نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے آپ نے ہمیں عبادت کے طریق بھی سکھائے اور بنی نو انسان سے حسن و احسان بھی آپ نے ہمارے لیے اخلاق کے اعلیٰ معیار بھی قائم فرمائے اور معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی رشتوں بھائی چارے اور امن و سلامتی کے قیام کے اصول بھی پیش فرمائے اور اپنے معاشرہ اور گھروں کو جنت نظیر بنانے کے ہنر بھی ہمیں سکھائے خدا تعالیٰ سے محبت اور عبادت الہی آپ کی زندگی کا لازمی حصہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا یذکر اللہ اللہ کل احیا نہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہتے تھے اس انہمات اور عبادت میں کمال محبیت کو دیکھ کر خدا بزرگ و برتر نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کل انا سلاتی و نسکی و مہیا و مماتی للہ رب العالمین یعنی اے رسول ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری عبادت میری جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی میرا مونس یعنی میرا عشق ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور ذکر الہی میرے دل کا پھل ہے اور میرا شوق اپنے رب از و جل کی طرف ہے افو ادر گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا 
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائید تبلیغ کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کو بہت تکلیف دی فرشتے نے عرض کیا کہ اشارہ کی دیر ہے ابھی تائید کی بستی کو تباہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ انہیں نیک کر دے گا ایک موقع کا ذکر ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے لیٹے تھے ایک شریر آیا اور آپ کی تلوار اٹھا کر بولا کہ اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے یقین سے فرمایا کہ میرا اللہ یہ سننا تھا کہ اس کے ہاتھ کام گئے اور تلوار گر پڑی آپ نے تلوار اٹھائی اور آپ اسے قتل کر سکتے تھے مگر آپ نے اسے معاف فرما دیا جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے آپ معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ لا تسریبا علیکم اليوم اس حبو فانت متلقا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تم سب آزاد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سابر تھے شاکر تھے مکے میں تیرہ سال تک مظالم برداشت کیے اور جب مظالم بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے عزن سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور جب دشمنوں نے وہاں بھی آرام سے رہنے نہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عزن سے خود حفاظتی اور دفاع کی غرض سے ان کا مقابلہ کیا مگر ان مقابلوں میں بھی آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا جان کے اصول بدا فرمائے کہ کوئی عورت بچہ بوڑھا مذہبی رہنما اور عام شہریوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی تلقین فرمائی آپ نے جنگ کے جو اصول متعین فرمائے آج کی روشن خیال اور نام نہاد محذب کو میں اس کے قریب ترین بھی نہیں پہنچی آج کل فلسطین میں جو ظلم و بربریت کی داستان رقم ہو رہی ہیں کیا یہ اس کی ایک واضح مثال نہیں ہے اور دنیا جنگی جرائم کو دیکھتے ہوئے اور دیکھ رہی ہے اور ظالموں کے ہاتھ نہیں روک رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی نہایت صاف ستھرا مگر سادہ تھا آپ زمین پر لیٹ جاتے بعض دفعہ گھر میں کھانے کو روٹی تک نہ ہوتی اور بعض دفعہ جو کی روٹی پر کفایت کرتے تھے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے اور کچھ آر نہ تھی آپ بات تہ نہایت تحمل شائستگی عمدگی اور آہستگی سے کرتے تھے آپ نے نہ کوئی دولت اکٹھی کی نہ کوئی محل بنایا نہ کوئی باڈی گارڈ تھا اور نہ کوئی نوکر چاہ کر آپ کا مقصود بزات دنیا آپ کا مقصود بزات نہ تھی بلکہ ہمیشہ محبت الہی اور خلق خدا کی خدمت آپ کی زندگی کا مقصد رہا کھانے پینے کا طریق آپ کا یہ تھا کہ آپ تمام طیب اور پاک اشیاء کھاتے تھے پانی ٹھہر ٹھہر کر پیتے گوشت کو آپ پسند فرماتے تھے لیکن اس کا زیادہ استعمال نہ تھا جب یہ نعمتیں آپ کے سامنے آتی تو آپ خدا تعالیٰ کو نہ بھولتے بلکہ خدا کا نام لے کر کھانا شروع کرتے اور دائیں طرف سے کھاتے اور اپنے آگے سے کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے اور ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے رات کو سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ملا کر دعا کرتے پھر سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے آپ کل ہو اللہ ہو آہد اور کل آؤز بے رب الفلق اور کل آؤز بے رب ناز پڑھتے پھر اپنے بدن پر تین دفعہ ہاتھ پھیرتے اور پھر سو جاتے آج بھی بہت سی احمدی مائیں اس کی پیروی کر رہی ہیں اور جو نہیں کرتی انہیں بھی رات کو اپنے بچ اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر دعائیں پڑھ کر پھونکنا چاہیے اور ہم سب کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عصوے کی بھی پیروی کرنی چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے آپ نے عربی عرب کے وحشی اور خون خوار لوگوں کو خدا والا بنا دیا جو کبھی آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے کردار اور اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ پر جان نثار کرنے والے بن گئے حضرت عمر جیسا تیز و تیز مزاج گھر سے یہ عزم کر کے نکلا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے ہی آؤں گا تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور وقار و سکینت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان دیکھ کر آپ کو قتل تو کیا کرنا تھا خود اپنے نفس کو قتل کر کے مسلمان ہو گئے وہ قوم جو کسی کی بات نہیں مانتی تھی وہ بہت موتی اور فرما بردار قوم بن گئے کیا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے سچ تو یہ ہے کہ کوئی مسلم ایسے وسیع اخلاق لے کر دنیا میں نہیں آیا جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی نبی کی قوم نے ایسی فدائیت نہیں دکھائی جیسے ہمارے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 
صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرتے گرنے دیتے تھے بلکہ اسے اپنے بدن پر مان لیتے جب آپ کوئی حکم دیتے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کی تعمیل کرتے اور جب آپ بولنے لگتے تو سب کا ہوش ہو جاتے جنگ عہد پر جانے سے پہلے جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں پر سے گزرتے ہوئے نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو گواہی حضرت خدیجہ نے دی ہے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے تو اپنی نسبت خوف پیدا ہو گیا ہے اس بات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلا ولہ ما یختی کلا ہوا بدن ان کلا تسل الرحمہ و تحمل الکلا و تقسب المادوما و تقری ضیفہ و توہین و علا نوائے بالحق کے کہ خدا کی قسم خدا تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی خدمت خلق اور دکھی انسانیت کی خدمت آپ کا شیوہ تھا آج کی نام نہاد دنیا کی طرح کمزوروں کو دباتے نہیں تھے بلکہ انہیں عزت و تکریم دیتے تھے ان کی خدمت فرماتے ان کے دکھ درد بانٹتے ان کے بوجھ کام کرتے آپ مہمانوں کی خدمت کرتے اور سچی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے تھے ہر خدیجہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم خدا تعالیٰ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں اور تمام وہ نیک نیک اخلاق جو دنیا سے معدوم ہو چکے تھے ختم ہو چکے تھے آپ ان پر عمل کرتے ہیں آپ نے ان اخلاق کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات یعنی مورلٹی اور مورل ویلیوز کو ہمیشہ فوقے دیتے آپ نے اخلاق کو دوبارہ زندہ فرما دیا سچائی کولے صدیر نیکی تقوا آجی انکساری حلیمی خدمت انسانیت ہمدردی برداشت سخاوت سولیڈیریٹی عزت و تکریم والدین کی خدمت بچوں سے شفقت اور پیار پڑوسیوں کے حقوق معاشرے کے حقوق بھائی چارے کا قیام عورتوں کے حقوق کا قیام بیٹیوں سے پیار بچوں کی اچھی تربیت غرض یہ کہ ہر قسم کے اخلاق کو آپ نے زندہ فرمایا اور امت کو اس طرح توجہ دلائی کہ ان اخلاق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں جب آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ غور سے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تمام صاحب کمال لوگوں کے سردار تھے اور باوجود اس کے کہ دنیا میں بہت سے صاحب کمال لوگ گزرے ہیں لیکن جس رنگ میں آپ رنگین تھے اس کے سامنے سب کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور جن خوبیوں کے آپ جامے تھے ان کا عشر اشیر بھی کسی اور انسان میں نہیں پایا جاتا دارد شوکت و شان محمد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں عجیب قسم کا نور ہے اور آپ کی کان میں حیرت انگیز لال ہیں میں دونوں جہانوں میں کوئی ایسا فرد نہیں پاتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان و شوق رکھتا ہو احباب کرام یہ چاند ایک مثالیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قصوں میں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت پائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا تو زندگی کے ہر معاملے اور ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے لیکن اس مقصر وقت میں اس کا حیاتہ کرنا بلکہ اختصار کے ساتھ بیان کرنا بھی ممکن نہیں اس لیے چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اگر ہم حضرت دس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی بحثت کو پورا کرنے والے اور حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی بحث کا حق ادا کرنے والا بننا چاہتے ہیں تو ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قسوا کی پیروی کر پیروی کرنی ہوگی اگر ہم ان چند رہنما اصولوں پر ہی عمل شروع کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے حضرت دس مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرنا 
اور آپ سے محبت رکھنا ان جان کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے یعنی کیا ہی خوب بات ہے فرمایا کہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرتا ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیارا بن جاتا ہے بس دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیارے بنیں ہم خدا والے بنیں ہم ایسے وجود بنیں کہ خدا ہم سے پیار کرے تو یہ ضروری ہے کہ ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اس وائے حسنہ کی پیر بھی کریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی معاملہ پیش آئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تو وہ کیا کرتے اور یقیناً پھر ہمیں اس معاملے میں رہنمائی ملتی ہے اور جو رہنمائی ہمیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے پھر اسی پر عمل کرنا چاہیے اور یہی سعادت کی کنجی ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے اور یہی خدا والا بنانے کی کہہ رہا ہے اور یہی ہمیں پھر خدا کا پیارا اور خدا کا مقرب بنا دے گا ہر اقدس مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے کسی نے یہ شیر بہت ہی اچھا کہا ہے کہ محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی فرمایا ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے جیسے اجسام کے لیے سورج وہ اندھیرے کے وقت ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصے کو شرک سے پاک نہ کر دیا وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پا کر دیتی ہے جیسے کہ ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی کپڑے کو صاف کر دیتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو گناہوں سے اسی طرح پاک صاف کر دیتی ہے پس اگر ہم اپنے دامن کو صاف کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی روحانیت پہ جو مٹی لگی ہوئی ہے جو لغشیں اور لغا جو غلازتیں لگی ہوئی ہیں اگر ان کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریق ہے کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کریں اور اگر ہم یہ کریں گے تو رقدت مسیح مہد علیہ السلاۃ والسلام ہمیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ تم اسی طرح پاک صاف ہو جاؤ گے جیسے صاف پانی سے کپڑا صاف ہوتا ہے فرمایا وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے اور اس کی سچی پیر بھی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسے ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑے کو پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آشی کے صادق بنائے اور ان کی شفاعت بروز قیامت ہمارے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ماں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وائے حسنہ کا مطالعہ کرنے والے ہوں اسے سمجھنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبدی جنتوں کے وارث ہوں یا رب صلی اللہ نبی کا دائمن فی حاضح دنیا و باس انسانی اللہ صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ بے عدد ہم ہی و غم ہی و حسن ہی لحاظ الامت و انزل علیہ انوار رحمت کا الالعبد آمین اللہم آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین